আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम ব্যাক টু মাই চ্যানেল আমি তামান্না নাসির আজকে আমি আপনাদের সাথে এই টুপিটা বানানো শেয়ার করব এটা হচ্ছে ওয়াটারমেলন টুপি দেখতেই পাচ্ছেন আমার চ্যানেলে এর আগে ওয়াটারমেলন শুজ বানানোর ভিডিও দেওয়া আছে সেখান থেকে আপনারা চাইলে কিভাবে এই ওয়াটারমেলন শুজটা তৈরি করতে হয় সেটা দেখে নিতে পারেন তো চলুন শুরু করি ওয়াটারমেলন টুপি বানানো তো এর জন্য আমার প্রথমে যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে আমি এখানে একটা নট করে নিচ্ছি দেখতেই পাচ্ছেন দেন এই লুপটা করে নেওয়ার পরে আমি প্রথমে এখানে ছয়টা চেন করে নিব ও আর আরেকটা কথা যেটা এই টুপিটা এক বছরের বাচ্চা পর্যন্ত অনায়াসে পড়তে পারবে তো ছয়টা চেন করার পরে প্রথম যে ঘরটা আছে সেই ঘরে মানে প্রথম চেনে আমি এটা স্লিপ স্টিচ দিয়ে জয়েন করে দিলাম তারপর আমি তিনটা চেন নিয়েছি এখানে তারপরে তিনটা চেন সমান একটা লং এটা আমরা সবাই জানি তো তিনটা চেন করার পরে আমি এখানে লং করে নিচ্ছি আমি এখানে টোটাল চোদ্দোটা লং করব তিনটা চেন সহ তো চোদ্দোটা লং করে নিয়েছি এখন যেটা করব এটা প্রথম যে তিনটা চেন করেছিলাম সেখানে তিন নাম্বার চেনের সাথে স্লিপ স্টিচ দিয়ে জয়েন করে দিব এখন দুই নাম্বার ধাপটা শুরু করছি এর জন্য তিনটা চেন আবার করে নিলাম এবং পরবর্তী ঘরে একটা ডাবল ক্রুশেট করব মানে ফুল লং করব তার পরবর্তী ঘরেও একটা ফুল লং করব এবং সেম ঘরে আরেকটা লং করব তার মানে হচ্ছে আপনার দুইটা ঘরে লং করব এবং তিন নম্বর ঘরে গিয়ে সেম ঘরে দুইটা করে লং করবে এভাবে আমি টোটাল সার্কেলটা শেষ করব তো দেখতেই পাচ্ছেন এভাবে আমি টোটাল সার্কেলটা শেষ করলাম একেবারে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত আছি তার মানে দুইটা লং এবং পরবর্তী ঘরে তিন নম্বর ঘরে দুইটা লং একই ঘরে এভাবে করে আমি দ্বিতীয় সার্কেলটা শেষ করলাম এবার তিন নম্বর সার্কেলে আমি যাচ্ছি সরি তিন নাম্বার রাউন্ড যেটা আর কি রাউন্ড সার্কেল আপনার যেটাই বোঝেন আচ্ছা তারপরে যেটা করব তিনটা চেন নিয়ে নিয়েছি এখন আমি দেখতে পাচ্ছেন তিনটা চার নাম চারটা ঘরে চারটা ডাবল ক্রুশেট করেছি চারটা ঘরে চারটা ডাবল ক্রুশেট করে পাঁচ নাম্বার ঘরে গিয়ে আমি দুইটা ডাবল ক্রুশেট করব ঠিক এভাবে আমি তিন নাম্বার যে রাউন্ডটা আছে সেটা শেষ করব চারটা ডাবল ক্রুশেট করব দেন পাঁচ নাম্বার ঘরে গিয়ে দুইটা ডাবল ক্রুশেট করব এভাবে কমপ্লিট হওয়ার পরে আমি লাস্ট যে তিনটা চেন করেছি প্রথম শুরুর ক্ষেত্রে সেখানে লাস্ট তিন নাম্বার চেনটা এটা জয়েন করে দিব তারপরে আমি চার নাম্বার সার্কেল শুরু করার জন্য আবার তিনটা চেন নিয়ে নিয়েছি এবং এই ক্ষেত্রে যেটা করব আমি দেখেন ডাবল ক্রুশেট করছি আর তিনটা চেনটাও কিন্তু ডাবল ক্রুশেট হিসেবেই কাউন্ট হচ্ছে তো এখানে আমি যেটা করব টোটাল আটটা ডাবল ক্রুশেট করব একটু খেয়াল করে দেখেন টোটাল আটটা ডাবল ক্রুশেট করব এবং নয় নাম্বার ঘরে গিয়ে দুইটা ডাবল ক্রুশেট করব এভাবে এই সার্কেলটাও শেষ করব আটটা ক্রুশেট করব এবং নয় নাম্বার ঘরে গিয়ে দুইটা ডাবল ক্রুশেট করব তো এভাবে আমার চার নাম্বার যে রাউন্ড আছে সেটা এভাবে কমপ্লিট করব চার নাম্বার রাউন্ডের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত আছি দেখতে পাচ্ছেন জয়েন করে দিচ্ছি এবার পাঁচ নাম্বার রাউন্ডটা শুরু করছে পাঁচ নাম্বার রাউন্ডের ক্ষেত্রে যেটা করব আমি বারোটা ডাবল ক্রুশেট করব এবং তেরো নাম্বার ঘরে গিয়ে দুইটা ডাবল ক্রুশেট করব তাই আমি বারোটা ডাবল ক্রুশেট করে নিচ্ছি
এই হিসাবটা একটু মাথায় রাখতে হবে আপনারা যদি বড় বাচ্চাদের জন্য করেন সেই ক্ষেত্রে প্রথমে আমি যে 14টা ডাবল ক্রোশেট নিয়েছিলাম সেখানে ডাবল ক্রোশেটের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে হবে এবং আস্তে আস্তে প্রত্যেকটা ধাপে ডাবল ক্রোশেট বাড়াতে হবে এভাবে বারটা চেন করে প্রতিটা ঘরে দুইটা করে ডাবল ক্রোশেট করে নেব নেক্সট ঘরগুলোতে এভাবে এই সার্কেলটাও শেষ করব দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা রাউন্ড শেপ কিন্তু চলে এসেছে আমি একটু ভাঁজ করে দেখাচ্ছি আমাদের টুপির যে উপরের অংশটা সেটা কিন্তু মোটামুটি হয়ে গেছে এখন আমি পরবর্তী ধাপটা শুরু করছি এর জন্য আমি তিনটা চেন করে নেব তারপর ডাবল ক্রোশেট করছি দেখতে পাচ্ছেন এখন যেটা করব আমি এখানে আর কোনো ঘর বাড়াবো না তার মানে হচ্ছে প্রত্যেকটা ঘরে একটা করেই লং হবে ঠিক আছে এখানে আর আমি কোনো ঘর বাড়াচ্ছি না এখানে প্রতিটা ঘরে একটা করে লং হবে এবং এভাবেই সার্কেলটা তৈরি হবে তো প্রতিটা ঘরে এভাবে একটা করে লং করার পরে আমি এখানে স্লিপ স্টিচ দিয়ে জয়েন করে দিচ্ছি এখানে এটা একটা অর্ধচন্দ্র আকৃতির হলেও মুখটা খোলা লাগছে কিন্তু আস্তে আস্তে যখন এভাবে আপনি প্রতিটা ধাপ করতে থাকবেন এটা অটোমেটিক এটা শেপে চলে আসবে আমি যেহেতু ছোটো বাচ্চাদের জন্য করছি তাই আমি এখানে আর ঘর বাড়াচ্ছি না আপনারা যদি বড় বাচ্চাদের ক্ষেত্রে করেন সেই ক্ষেত্রে আরও দু এক ধাপে চেন লং বাড়িয়ে নিতে পারেন তো আমি এভাবে আরও কয়েকটা ধাপ করব এবং আপনাদের পছন্দ মতো এটাকে লম্বা করে নিতে পারেন সচরাচর এক বছরের বাচ্চার টুপি ছয় থেকে সাত ইঞ্চির বেশি লম্বা আসলে লাগে না সেটাও বেশি হয়ে যায় তাও একটু বড় করে বানালে যেটা হয় সামনের অংশটা একটু ভাঁজ করে রাখতে পারেন পড়ানোর সময় এতে ভালো লাগে দেখতে তো আপনাদের পছন্দ সেই অনুযায়ী আপনারা সাইজটা একটু লম্বা বা ছোটো করতে পারেন এটা আপনাদের উপর ডিপেন্ড করে আমি আপনাদের একটু দেখিয়ে দিচ্ছি যে এভাবে আমি পরবর্তী ধাপগুলো করে নিব সেটা অফ ক্যামেরায় করে নিব দেখতেই পাচ্ছেন এভাবে রাউন্ড করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ওইটা অটোমেটিক একটা রাউন্ড শেপে চলে আসবে আর লম্বাটা আপনাদের পছন্দ মতো আর যারা কুরুসেটের কাজ প্রথম দিক থেকে শিখতে চান তাদের বলবো অবশ্যই আমার চ্যানেলে বিগেনারদের জন্য প্রথম দিক থেকে ভিডিও আছে সেই ভিডিওগুলো দেখে নেবেন আর আমি এখন দেখিয়ে দিচ্ছি আমি পরবর্তীতে নিচে যে তিনটা লাইন করব সেখানে যেহেতু আমি এটা তরমুজের শেপে করছি সো তরমুজের জন্য নিচে এরকম তিনটা কালারে তিনটা লেয়ার দিব সেটাও হচ্ছে আপনার ডাবল ক্রুশেট ইউজ করে তো আমি টোটাল সার্কেলটা সার্কেলটা এভাবে কমপ্লিট করব অফ ক্যামেরায় দেন আপনাদের দেখাচ্ছি তো টোটাল টুপিটা এভাবে কমপ্লিট করার পরে আমি আপনাদের ফাইনাল লুকটা দেখাচ্ছি আমি এভাবে ম্যাচিনটা কালারের সুতা দিয়ে টোটাল হচ্ছে এখানে তেরোটা লাইন করেছি ডাবল ক্রুশেটে আর তারপরে সাদা শ্যাওলা কালার আর সবুজ কালার দিয়ে আরও তিনটা লাইন করেছি তার মানে মোটামুটি ষোলোটা লাইন হয়েছে আমি একটু বড় করে এই টুপিটা বানিয়েছি তো যেহেতু এগুলো বেসিক সেই লং চেন লং স্টিচ দিয়েই পুরো টুপিটা করা এই জন্য আমি আর বাদ বাকি জিনিসটা দেখাইনি আর কালার কালার সুতা কীভাবে জয়েন করে সেটাও আপনাদের সবার জানা আছে তো আমি এখন যেটা করব তরমুজের জন্য যে ছোটো ছোটো বিচের মতো থাকে সেটা এখন সুতার সাহায্যে ফোর তুলে সেলাই করব সেটাই আপনাদের দেখাচ্ছি আর এই জুতা বানানোর লিঙ্কটা আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব সেখান থেকে আপনারা জুতা বানানোর লিঙ্কটা দেখে জুতা বানানোটা করে নিতে পারেন একসাথে একটা সেট কমপ্লিট করতে পারেন বাচ্চাদের জন্য আর এটা আসলে ছেলে মেয়ে উভয় বাচ্চারাই পড়তে পারবে আপনারা চাইলে এখানে ফুলও লাগিয়ে দিতে পারেন 
যে কোনো কালারে ছোট ছোট ফুল করে বিভিন্ন ফ্লোয়ারের ভিডিও আমার চ্যানেলে দেওয়া আছে সেখান থেকে আপনার ফুল বানানো দেখে দেন ব্যবহার করতে পারবেন তো আমি কয়েকটা ফোর তুলে জাস্ট দেখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে এটা আসলে একেবারে র্যান্ডমভাবে যে কোনো জায়গায় আপনি ফোর তুলে তুলে আপনার পছন্দ মতো এই শেপগুলো দিয়ে নিতে পারেন তবে একটু খেয়াল রাখবেন প্রতিটা ফোর যাতে সমান হয় আর যে কোনো লেস ফিতার দোকানে আপনারা এই উলের সুতাগুলো খুব সহজেই পেয়ে যাবেন বিভিন্ন রকমের উল আছে আমাদের এখানে বাংলাদেশের বলেন তারপর চায়নার আছে ইন্ডিয়ান আছে তো আপনাদের পছন্দ মতো দাম অনুযায়ী যে কোনো উল এভাবে কিনে নিতে পারেন তা আমি টোটাল টুপিটায় কালো সুতার কাজটা শেষ করলাম এখন আমি যেটা করেছি একটা পম্পম বানিয়ে নিয়েছি জাস্ট একটু সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য তা আমি যেই যেই কালারগুলো ব্যবহার করেছি ঠিক সবগুলো কালার ইউজ করে আমি পম্পমটা বানিয়ে নিয়েছি আপনারা চাইলে পম্পম বানানোর একটা টিউটোরিয়াল আমি ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব চ্যানেলে দেওয়ার জন্য সেখান থেকে দেখে নেবেন তো আমি পম্পমটা জাস্ট উপরে সুই সুতার মাধ্যমে সেলাই করে লাগিয়ে নিয়েছি তো ফাইনালি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে জুতার সাথে টুপিটা কত সুন্দর লাগছে এটা ছোটো পেপিদের পড়ালে খুব বেশি মানে কিউট এবং সুন্দর লাগবে তা আশা করি আমার ভিডিওটা আপনাদের কম বেশি হেল্পফুল হবে এবং যে কোনো কিছু জানার থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করবেন আর নতুন কিছু দেখতে চাইলে অবশ্যই আমাকে জানাবেন আর ভিডিও যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন আর নতুন নতুন এরকম ভিডিও পেতে আর ইনশাল্লাহ আবার নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হবো সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ